ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನ ಹೇರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತ ಅಂತ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಅದ್ರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೀಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫೆಬ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಿಂದ ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಲ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಯಾರ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಫ್ರೀ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇದ್ರ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದಂತ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಗ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಅಡಿಷನಲ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ದಲ್ಲಿ ಡು ವಿ ನೋ ವೈ ದ ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಕರ್ಫ್ ಫರೋಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಕರ್ಫ್ ಫಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಕೋಲಾಹಲ ಅಥವಾ ಗದ್ದಲ 
ಈ ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಸಾಡಾನು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲಿಸಿಯಸ್ ಈ ವೈರಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲಾ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಗಿಂತ ಆಪ್ಸ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಫರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿದೆ ಬಟ್ ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಆಪ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ರೂಟಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂದ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಜುರಿ ಜಿಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಜುರಿ ಜಿಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಈ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಎ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಎ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಆನ್ಲೈನ್
ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವೇನು ಪೈರೈಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಅದೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಎ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರೇ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಂತದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ದಿಸ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೆಕ್ ಪವರ್ ಯಾರಿಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಯಾಕೆ ಒಂದು ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಮಿಟಿ ಒಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಲಾ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು ಇರ್ತಾರೆ ಲಾ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇವರು ಇರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿ ಸೇರಿ ಯಾರು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಅವ್ರೇನ್ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅಥವಾ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಹೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅನ್ನೋದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದು ರಿವ್ಯೂ ಕಮಿಟಿ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಒಂದು ಸರಿನೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಡಿಸಗ್ರಿ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂತ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇವ್ರು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐ ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂದ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೇಯಾ ಶಂಗಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಲೇಬರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರೂತ್ಸ್ ಅಬೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಲೇಬರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾರತದ ಲೇಬರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಕಟ್ಟು ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದ ಪ್ಯಾರಾಡೈಗ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಡಿಗ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನವ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೇಬರ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮೂಲಕ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜ
ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೋವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೇ ತರ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಲುಪ್ಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ತೇರಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೇರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತೇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಲಾಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅವನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹುಡಿಕೆದಾರ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನ ಕೂಡ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತೇರಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದ ಅಂತ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಲೇ ಲೇಬರ್ ಲಾಸ್ ಏನ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾನೂನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡಿಕೆನ ಇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಲೇಬರ್ ಲಾನ್ಸ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಐ ಅಲೈನ್ಸ್ ಇದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಈ ಕಾನೂನುಗಳ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೇಬರ್ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಟಿಕ್ ಅಲಯನ್ಸಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇವರು ಈ ರಿಫಾರ್ಮ್ ನ ಇನ್ನೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅದ್ರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಗು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇನಂದ್ರೆ
ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇ ಬರೀ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾನೂನುಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರಬೇಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಮಷಿನರೀಸ್ ಬೇಕು ಏನೇನ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾನೂನುಗಳು ಒಂದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಷಿನರೀಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೇಬರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಲೇಬರ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಲೇಬರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾನೂನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಲೇಬರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಏನ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮುನ್ನೂರು ಪೀಪಲ್ ಕಿಂತ ಅಥವಾ ಮುನ್ನೂರು ಜನರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಈ ಯಾರು ಮಾಲಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೇವರ್ ಮಾಡಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಲಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ನಾವು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದೇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಣೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಆತರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದಾರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂದೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಹೂಸ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎನಿ ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಏನಾದ್ರು ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಜಾಬ್ ಹುಡ್ಕೋತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳು ಹುಟ್ಟಾಗ್ತಿದ್ವು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜಾಬ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದು ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಿಲ್ಲೇನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅರುಣ್ ಮರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಬರ್ದವ್ರು ಇವರೇನಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಕಾನೂನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿ